你今天怎么了？闷闷不乐的，有心事啊？没事。今天有酒都不喝，还说没事。岳不群使的肯定是辟邪剑谱，他当初一口咬定是你偷走了剑谱，根本就是栽赃嫁祸，掩人耳目。在少林寺他输给你，肯定也是故意做给左冷禅看的。那是师傅为了阻止左冷禅的阴谋。傻子，你还不明白吗？左冷禅为了五岳合璧谋划了十几年，岳不群也是一样。哪有此事啊？他早就知道劳德诺是嵩山派的奸细。那为什么还把他留在身边？不就是为了让左冷禅放心，好将计就计吗？告诉为师，如果真是你拿去了，只要你交出来，为师不会责备你。师傅若不相信我，你掌打死我便是。你既然知道那六师弟的死和紫霞秘籍的失窃，他猜到是劳德诺所为，但还是把脏水泼在你身上，真是阴险狡诈。虚伪至极。辟邪剑谱他肯定也觊觎已久，不然华山跟福州相隔千里，他干嘛要故意结交林振南呢？林家的辟邪剑谱五灵皆知。余沧海胆子虽然大，脑袋却很笨，哪比得上岳不群不动声色、坐收渔利呀？他们俩不过是一个巧取一个豪夺而已。你的小师妹和林平之在一起。恐怕也是岳不群暗中推手吧？怎么可能？小师妹是师傅师娘的掌上明珠，他们不会因为这个。那蓝凤凰和东方不败还有婚约呢，不也反目成仇了？如今嵩山派四处追杀你，左掌门还留在洛阳城中，果然好胆识。哼，大言隐于世，左某功败垂成，掌门二字愧不敢当。有我五毒教相助。定会帮你夺回五岳派掌门之位。虽说我只是受了一些皮外伤而已，但左某已是双目失明，武功大打折扣。蓝教主为何要跟我结盟啊？只因你我有共同的敌人。岳不群，人我心。左掌门乃一代枭雄，肯定不甘心将此霸业拱手让人吧？据我所知，五毒教是威震西南。蓝教主已经嫁给了东方不。为何又反目成仇呢？这是我的事，与你无关。那就没有合作的诚意了。左冷禅，你如今众叛亲离，孤家寡人一个，你真以为本教主求着你不成？既然如此，不是抬举。告辞。你和人我行之事，我略知一二，请蓝教主息怒。我刚才只是……本姑娘心直口快，最讨厌拐弯抹角，少跟我来！你试探我，我试探你，这种狗屁东西！蓝教主，你大人有大量。
左冷臣，知错了。蓝凤凰和向大哥刺杀人教主，还要谋反日月神教。嗯，向问天已经死了，我爹觉得黑木崖危机四伏，才让我偷偷下山来的。好端端的，干嘛非要杀来杀去啊？江湖恩怨历来如此，谁也改变不得。前一阵子日月神教还要攻取丐帮和昆仑，现在又闹起内讧，报应真是来得快啊！对了，我爹让我下山，是为了找辟邪剑谱。辟邪剑谱，辟邪剑谱，又是辟邪剑谱，辟什么邪呀、啊？他自己就邪门，搞得江湖血雨腥风，不得安宁。少使，哥张老，教中又来刺客了，将他抬到后山，好生安葬。是。是少使有所不知啊，这名弟子。实则是被教主所杀呀！教主，教主睡觉做噩梦，这名弟子负责守夜，闻声便进去查看，不料却被教主一掌打死。自从蓝凤凰和向问天行刺教主后，他整个人都变得疑神疑鬼，不许旁人轻易靠近，就连日常的饮食，都要别人尝过后才肯食用。葛长老肩负护卫教主之职，往后还需多多费心了。长此下去，用不了多少时日，我也将成为这教主掌下的亡魂了。哎，少师请。善儿，娘，这都晌午了。平之怎么还没起来？师娘，平之他最近练功勤奋，怕是睡过头了。你和平之，你们成亲之后，他待你如何呀？他当然对我好啦。你和平之成亲已经一月有余，可有动静啊？什么动静啊？娘，你说到哪儿去了？女孩子家，别整天打打杀杀的，传宗接代才是正事。好啦，我知道了。娘，你看我绣的鸳鸯，好看吗？你别打岔，我和你说正事呢。我,我去看看平之醒了没有。怎么又没盖好被子
，师兄，药煎好了。嗯，有劳师妹了。师兄，今日没有练剑，身体感觉好些了吗？嗯，好些了，恢复的差不多了。这是给谁的信？方正大师和冲虚道长他们来信，说魔教自从攻打了丐帮和昆仑之后，便龟缩到黑木崖，按兵不动。他们在询问我，有什么意见？魔教以摧枯拉朽之势灭了丐帮总舵，之后在昆仑一役之中失败了。确实有些蹊跷。冲虚道长觉得，魔教当中可能发生了变故。但是我觉得，魔教他们正在酝酿一场更大的阴谋。那你准备如何应对？主动出击，打他们个措手不及。事关重大，你还是应该和方正、冲虚二位大师好好商议才对。这战机啊，稍纵即逝。若给魔教时间，让他们积蓄力量，恐怕我们便来不及了。近日我还劝山儿，早点和平之要个孩子。可这刀兵一起，真是，看看，我最近光忙于五岳之事，倒是把他们两个人给忽略了。小两口，倒是恩爱的很，山儿有了依靠。我也就放心了。嗯，倒是平时那孩子少年老成，和我们的山儿倒是蛮般配的。药快凉了，快些喝了吧。嗯若不自宫练剑，爹娘大仇，不知何时才能报。可，可自宫之后，林家便要断子绝孙，我岂不是成了千古罪人？爹爹不敌于沧海，想来是没有练剑谱。可远途宫呢？难道他是生儿育女之后才自宫的？世界对我痴心一片，可难保不是和他爹串通一气来骗我的。
哼，余馆主，你的神智已经恢复了，真是可喜可贺。在下要恭喜岳掌门练成辟邪剑谱才是。<笑>余观主，你对于此事，可真是功不可没呀！你千里迢迢将辟邪剑谱送到岳某手中，对此，岳某真是感激不尽。岳掌门的癖好当真古怪，半夜穿着夜行衣跑到女儿女婿的房顶上。传到江湖上，不知会有多少流言蜚语。嗯，你如此之说，那岳某就只有将你留在华山，永久的留在华山。师傅，我将他们带来。如今我们兄弟已成废人，不能再为嵩山派效力。不知左掌门还有何赐教？诸位，大家可能有所不知，此刻的左某也跟大家一样，已是双目失明。我的眼睛是被岳不群刺瞎的。左掌门武功高强，怎么会？师傅他老人家是中了岳不群的暗算，这次请各位前辈过来，就是想齐心协力，报仇雪恨。哼，令狐冲的剑法已独步天下。就凭我们这群废人，又怎能与他敌手？左某自有定计，诸位放心便是。哼堂堂的青城派帮主，就这样死了。这也未免太可惜了吧，岳掌门，你这是何意？很简单，只要你按照我说的去做，我就可以保证你恢复你的青城派，而日后的江湖地位，可以在武当和少林之上。岳兄如日中天，贫道这点微末道行，能入得了你的法眼？嗯，其实啊，非常简单。谁叫我岳某爱才心切
，只要你按我说的去做。嗯？承蒙院长们看得起，余沧海，院校犬马之劳，任凭院长们调遣。嗯？哦，听我说，我刚刚用的是辟邪剑谱上的禁制手段，全天下只有岳某。没有其他人可以破解。云沧海，愿为岳掌门赴汤蹈火，万死不辞。<笑>怎么回事？平长老给教主煎了几副安神醒脑的药，不料教主却大发雷霆，还给了平长老一掌。教主已将自己关在房间一月有余，今日又命人将木门换成铁制，不准任何人进入。长此下去，这可如何是好？教主的疑心病越来越严重了，恐怕是患了异想症。若不及时救治，必酿成大祸呀！师父命五岳派联合少林武当，下月十五齐聚平定县，攻取黑木崖。五岳内斗刚刚平息，又要再掀战火，何时才是尽头啊？我要回趟华山，劝师父改变主意。怕是来不及了。事不宜迟，我这就动身。衡山派的所有事交给你们三个。通远谷中高手无数，师兄是想让何人陪同前往呢？不用别人，我自己。你们都不用去，我去。啊我这易容之术如何？嗯、妙极了。嗯、这人皮面具也算是我日月神教的宝贝了，配我这妖女再合适不过。
，爹、娘，如今强爹还死，孩儿性命，命不保息，唯有自宫殓前，才能保林家大仇。求您二老原谅孩儿，不孝之举你怎么了？练功毛巾，插了气息。严不严重？我去找爹帮你运功疗伤。不要去！不，不要告诉师傅。没事儿，都是小伤，不能让师傅知道。责骂我，那我扶你进去岳掌门，黑木崖固若金汤，掌门贸然进宫，只怕不妥、啊。你说的这些，我自然知晓。那掌门为何不顾方正和冲虚反对，还要一意孤行？五岳剑派，他们个个心怀鬼胎，如果不给他们点颜色，杀他几个。他们又怎能够老老实实听我这个掌门人的号令？他们两败俱伤，掌门便可坐收渔翁之利。只要你按照我说的去做。少不了你的好处。多谢岳掌门。嗯，哼哼哼你就不能到华山再办上？令狐师兄，难道你不喜欢人家这个样子吗？嗯、<笑>现在是在衡山脚下，让人看见成何体统？嗯
你真的打算为人教主寻辟邪剑谱吗？我爹一把年纪，我也不愿再看到他这样争权夺利，但没有剑谱，他就很难自保。东方兄光明磊落，忠心耿耿，我不信他会害人教主。况且教主已经会了西星大法和葵花宝典，难道还不足以自保吗？我也不知道我爹是怎么想的。我看啊，自保是假，想称霸武林才是真。这些打打杀杀的勾当，真让人讨厌。报了定贤、丁一两位师太的大仇，咱们就退隐江湖，找一僻静之处隐居。你自己练这套剑法，尚不能成功，你让他们练又有何用？嗯，多一份力量总是好的。莫非蓝教主另有高见？辟邪剑谱号称天下无敌，只有练此剑谱，才能与之抗衡。辟邪剑谱落在岳不群手中。如何拿到它呢？如劳登洛所说，林平之一直被岳不群蒙在鼓里。现在剑谱面试，只要他不是傻子，便会想方设法夺回剑谱。你的意思是，收买林平之，来个里应外合？不错。岳不群号令各派下月十五进攻黑木岩，那时就是我们下手的好时机。你的内伤直到今日才好，还骗我说是小伤。我不是怕你担心吗？紫霞神功半点也强求不来。你要答应我，日后不可急功近利。原本还以为可以过几天太平日子，眼下又要与魔教开战了。魔教一日不出，武林便永无宁日。不知道多少无辜之人，又将身遭劫难。娘之前还说，你是林家独苗，让咱们，咱们，你怎么了？我身负血海深仇，一日不出于沧海，我便，我便无心想这些事。去黑木崖，知道吗？必须要找到辟邪剑法下半部，我才能破了岳不群的禁制诀法，不然我只能任人宰割，坐以待毙。
，岳不群，我早晚将你碎尸万段。传众长老、堂主到大殿议事。是。大师兄，好久不见，师傅师娘在吗？哦，师傅他们啊，一大早便已出发去平定县了。不知少使召集我等前来，所谓何事？我接到消息，五岳剑派联合少林武当等派，正在赶往平定县，意图攻打黑木崖。啊！少使，敌人势众，本教该如何抵挡啊？是啊，是啊，当年的悲剧，还要重新再演吗？速速禀报教主，请他老人家来定夺。对，是是是，是是是教主是。慌什么？教主身患臆想之症，暂时无法主持大局了。这这可神教在此危难时刻，还请少使暂代教主之重任呢、啊。带领大家共抗强敌呀！这，请少使以大局为重。诸位快快请起。谢少使。事态紧急，我就不再矫情了。本该如此。是啊，是啊，是啊。当年黑木崖被攻破。只因被打了个措手不及，而今我等早做准备，又怕他作甚？所言极是，少使应命。敌人虽然势众，却是分散行事。诸位带领本部人马进行拦截，不必立敌，只需让敌人疲于奔命即可。遵命。我亲自坐镇平定县，给他们来个瓮中捉鳖。山儿，交出辟邪剑谱，我就放了他